，在斗罗大陆中，作为神王唐三的父亲，唐昊的最终实力有多强呢？在斗罗大陆第一部大结局之时，唐昊的等级就已经达到了九十七级，就连神级强者比比东，唐昊也能凭借大须弥锤与其较量一番。九环奇诈更是让比比东震撼，最终唐昊的等级也是达到了神级。虽然唐昊没有进入神界，但是他却有着吊打一级神的实力，连修罗神剑道都要颤抖。唐昊作为斗罗大陆最顶尖的天才之一，他更是被誉为最年轻的封号斗罗。面对武魂殿教皇和多位封号斗罗的追杀，唐昊一人一锤就击杀教皇千寻疾，重创举鬼斗罗。不过为此，唐昊也付出了沉重的代价，就是阿银的牺牲。在阿银献祭后，唐昊也因此颓废二十多年时间，甚至还斩断了自己的一条腿和手臂。导致魂力下降二十级，在被唐三恢复段之后，还能一举突破九十七级，这也能看出唐昊的逆天天赋。如果再继续修炼下去，也能达到他的曾祖唐晨的高度，有很大的希望能达到百级成神。他是继史莱克七怪后的又一位成神的魂师，这其实是因为他有一个神王儿子，在唐三进入神界，成为神界神王后。就直接将他的父母封为二级神，唐昊成为了斗罗大陆的位面之主，阿银融入黄金古树，成为斗罗大陆的生命核心。他们一直隐居在斗罗大陆上，没有进入神界。那么成神后的唐昊实力有多强呢？虽然唐昊只是二级神奇，但是他的实力却超越了一级神。在唐昊成神后，经历了一场大战，直接爆锤，拥有一级神实力的深渊位面之主，深渊圣君。在绝世唐门一万年后，此时的斗罗大陆已经成为了斗罗星，唐昊已经是这片斗罗星的位面之主。此时斗罗星遭到入侵，斗罗星和深渊位面展开了一场大决战。深渊位面之主深渊圣君开始加速与斗罗星融合之时，唐昊和阿银被唐三的儿子唐武林唤醒。当初唐三在唐武林身上留下了一缕神识，这才唤醒了唐昊和阿银。此时，唐武林已经陷入危机之中。唐三分魂降到斗罗星，使用无定风波禁锢住深渊圣君。此时，位面之主唐昊降临，一锤就击杀了深渊圣君，并且本源之力也被斗罗星生命之和阿银吞噬。随后，还复活了这一战中战死的英雄。可见，唐昊成神后，他的实力有多么强大，已经拥有了击杀一级神的实力。在斗罗大陆成功进化为斗罗星后，唐昊身为位面之主。他的实力更为强大，并且唐昊开启九环奇诈后，其实力甚至能撼动神王。